আসসালামু আলাইকুম শুদি দর্শক বৃন্দ স্কলারশিপ স্কুল বিডি এর পক্ষ থেকে আমি নাজমুল হাসান তুপু বলছি আপনাদের সবাইকে আমি স্বাগত জানাচ্ছি আজকের ক্যারিয়ার এবং স্কলারশিপ এবং উচ্চ শিক্ষার আরেকটি এপিসোডে তো আজকে আমরা কথা বলবো হচ্ছে নরওয়ে নিয়ে আর নরওয়ে নিয়ে কথা বলার জন্য আজকে আমাদের সাথে উপস্থিত আছেন বাংলাদেশি একজন স্কলার যিনি নরওয়ে থেকে পিএইচডি করেছেন মোহাম্মদ হুজ্জাতুল ইসলাম ভাইয়া তো আমরা একটু ততক্ষণে আমাদের যে লাইফটা আমরা যারা দেখছি আপনারা যদি সবাই এই লাইফটা আপনাদের টাইম লাইনে শেয়ার করে নেন তাহলে আপনাদের ফ্রেন্ড লিস্টে যারা বন্ধু বান্ধবরা আছে তারাও জানতে পারবে আর আমি একটু ততক্ষণে আমাদের এই লাইভের লিঙ্কটা আমাদের যে ফেসবুক গ্রুপ স্কলারশিপ স্কুল বিডি আছে সেখানে আমি একটু শেয়ার করে নিচ্ছি তো আমি এখন আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের হুজ্জাতুল ইসলাম ভাইয়া উনি নরয় থেকে পিএইচডি করেছেন আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া কেমন আছেন ওয়ালাইকুম আসসালাম গুড মর্নিং তপু এন্ড গুড ইভিনিং एवरीवन ব্যাক ইন বাংলাদেশ ইটস রিয়েলি নাইস টু বি হিয়ার এন্ড ধন্যবাদ ভাইয়া আপনার মূল্যবান সময়টুকু আমাদের সাথে দেওয়ার জন্য আজকে সকালটা বেশ ঠান্ডা পড়েছে তো আজকে আমাদের এখানে মাত্র সকাল 9টা বাজে সূর্যই ওঠে প্রায় 8টা 8টার দিকে তো এত সকালে আপনি উঠেছেন আমাদেরকে সময় দিয়েছেন এজন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি তো ভাইয়া আমি একটু অনুরোধ জানাচ্ছি দর্শকদের উদ্দেশ্যে আপনি যদি একটু আপনার পরিচয় আপনার একাডেমিক রেফিলেশন এবং আপনার বর্তমান যে রিসার্চ নিয়ে আপনি কাজ করছেন সেগুলো নিয়ে যদি দর্শকদের কিছুটা বলতেন আচ্ছা আমার জন্ম কুমিল্লা একটা অজু পাড়া গায়ে একেবারে অজু পাড়া গায়ে বলতে বলা যায় তারপর কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজ থেকে আমি ইন্টার শেষ করার পর আর দশজন স্টুডেন্টের মতোই ঢাকামুখী হই ইয়ে করার জন্য মানে এই মেডিকেলে পড়ার জন্য বাট মেডিকেল পরীক্ষার যে অ্যাডমিশান টেস্ট আছে অ্যাডমিশান টেস্টের প্রায় সপ্তাহখানেক আগে আমার টাইফয়েড হয় যার কারণে আমার পরীক্ষাটা তেমন একটা ভালো হয় নাই তারপরে ভাবলাম যে না আর দেশে থাকব না বাইরে চলে যাব তো লং স্টোরি শর্ট করলে আসলে যে ইতালিয়ান গভর্নমেন্টস একটা স্কলারশিপ পাই টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার জন্য পরে আমি ইতালি চলে আসি ওখানে এই বিএসসি করি টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে তারপর এমএসসিও করি ওখানেই তারপর ওখান থেকে মনে করলাম যে না আমার টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং আমার দিক দিয়ে হবে না বা অথবা আমি ইন্টারেস্ট ফিল করতেছিলাম না তারপর চলে গেলাম ফিনল্যান্ডে কেমিক্যালে পড়ার জন্য ফিনল্যান্ডে আমি কেমিক্যালে মাস্টার্স করছি সেকেন্ড মাস্টার্স তারপর ওখান থেকে আমি আবার চলে যাই ডেনমার্কে আমি যখন মাস্টার্স পড়া অবস্থায় আমার একটা ওই যে ইরাসমস প্লাস একটা গ্রান্টস আছে ওইটা পাই এবার ওটা একটা ছয় মাস মেয়াদি একটা গ্রান্টস দেয় রিসার্চের কাজে আমি ওখান থেকে আমি আলবর্গ ইউনিভার্সিটি চলে যাই ডেনমার্কে যখন আলবর্গ ইউনিভার্সিটি থাকা অবস্থায় আমার এই যে পিএইচডি জন্য খুঁজতেছিলাম তখন নরয়তে পিএইচডি হয় নরয়তে চলে যাই আমার পিএইচডির মেন টপিকটা ছিল বাতাসে যে কার্বন ডাইঅক্সাইড আছে কার্বন ডাইঅক্সাইড থেকে ফুয়েল গ্যাস বা মিথেন গ্যাস যেটা আমরা ইয়ে করি ওইটা একটা আবিষ্কার ইয়ে করা আমি যে রিয়াকশানটা নিয়ে কাজ করছি ওইটা এটা কেমিক্যাল রিয়াকশান যেটা আজকে থেকে প্রায় একশো বিশ বছর আগে আবিষ্কৃত হয়েছিল ওই রিয়াকশানটা আমরা নতুন করে আবিষ্কার করছি এটা বাট অন্যভাবে যেমন ওই রিয়াকশানটা যেটা করছে ওইটা একশো বিশ বছর আগে যেটা আবিষ্কার করছে ওইটা সাবাতি রিয়াকশান বলে ওটাকে একজন ফ্রেঞ্চ কেমিস্ট করছিল তো ওই ওই রিয়াকশানটা হয় অনেক হাই টেম্পারেচার অ্যান্ড প্রেশারে এবং এটা ক্যাটালিস্ট দরকার হয় তো আমরা ওই রিয়াকশানটা করছি রুম টেম্পারেচার অ্যান্ড প্রেশারে এবং আলট্রাসাউন্ড দিয়ে তো আমার মেইন রিসার্চ অ্যাকচুয়ালি আলট্রাসাউন্ড দিয়ে পাওয়ার আলট্রাসাউন্ড তো ভাইয়া আপনি তো নরওয়ে ছাড়াও ডেনমার্কে ফিনল্যান্ডে এবং আরও অন্যান্য দেশে পড়াশোনা করেছেন ইউরোপে তো অনেকেই কিন্তু এইসব দেশে মাস্টার্স করতে চায় আমাদের যারা বাংলাদেশি স্টুডেন্টরা রয়েছেন আর এইসব দেশগুলো থেকে আসলে আমরা জানি যে জার্মানিতে কিন্তু টিউশন ফি নেই তো এই জন্য অনেকেই ইউরোপ বলতে বোঝায় যে জার্মানি এবং সেখানে পড়াশোনার একটা যে পপুলারিটি ট্রেন্ড রয়েছে বাংলাদেশে এই টিউশন ফি না থাকার কারণে তো আমি তো জানতে চাচ্ছি নরওয়ে ফিনল্যান্ড ডেনমার্ক এইসব দেশগুলোতে কি টিউশন ফি দেয়া লাগে নাকি লাগে না খুবই ভালো একটা প্রশ্ন বলি এখন আপাতত এই সবগুলো মানে নর্ডিক যে দেশগুলো আছে আমাদের শুধু একটা দেশে এখন টিউশন ফি নাই সেটা হচ্ছে নরওয়েতে শুধুমাত্র 
এবং এটা ফিনল্যান্ডও টিউশন ফিস ছিল না আমরা আমরা আমি যখন ফিনল্যান্ডে মাস্টার্স করি দুই হাজার পনেরোতে যাই দুই হাজার পনেরো সেপ্টেম্বর থেকে সেপ্টেম্বর সেশনে শুরু করি আমরা ছিলাম লাস্ট ব্যাচ যাদেরকে টিউশন ফি দিতে হয়নি টিউশন ফি ফ্রি ছিল আমার গ্রাজুয়েশন হয় দুই হাজার সতেরোর মার্চে আমার আসলে দুই বছর এই কোর্সটা আমি দেড় বছর শেষ করে ফেলি অ্যাকচুয়ালি তো দুই হাজার সতেরোর সেপ্টেম্বর থেকে যারা জয়েন করে তাদেরকে টিউশন ফি দিতে হয়েছিল সো বর্তমানে শুধুমাত্র নরওয়েতে টিউশন ফি নাই বাকি সবগুলোতে টিউশন ফি আছে আচ্ছা তার মানে আমরা যারা লাইফ অনুষ্ঠানটি শুনছি তাদের গ্যাদারতে আমি একটু আবার মানে রিক্যাপ করছি আপনারা যারা নর্ডিক কান্ট্রিগুলোতে পড়তে চান বা ইউরোপে পড়তে চান আমরা সবাই কিন্তু জানি যে জার্মানিতে টিউশন ফি নেই তো নরওয়েতেও কিন্তু টিউশন ফি নেই সো জার্মানির পাশাপাশি আপনারা কিন্তু নরওয়ের জন্য চেষ্টা চালাতে পারেন আচ্ছা তারপরে ভাইয়া আপনি তো মানে ওই সব যে নর্ডিক দেশগুলোতে সেখানে পড়েছেন আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে স্কলারশিপ পাওয়ার জন্য কিছু ডকুমেন্ট থাকতে হয় বা আইএলটিএস বা এই ধরনের কিছু রিসার্চ পেপার এই ধরনের কিছু জিনিসপত্র থাকা লাগে তো আপনার মতে ওই নর্ডিক কান্ট্রিগুলোতে পড়ার জন্য একটা স্টুডেন্টের কি কি ডকুমেন্ট থাকা প্রয়োজন বা কি কি কোয়ালিফিকেশন থাকা প্রয়োজন বলে মনে করেন এটা ডিপেন্ড করে কোন লেভেলে যদি মাস্টার্স বলো তাহলে এক ধরনের আর পিএইচডি হয় তাহলে আর অন্য ধরনের হবে আমি আসলে পিএইচডি দিয়ে শুরু করি পিএইচডিতে আমি যদি নরের কথা বলি পিএইচডিতে নরের কিন্তু কোনো স্কলারশিপ নাই ওটা স্কলারশিপ না বাট ওটা একটা জবের মতো আচ্ছা এটা এটা আমরা পরে কথা বলবো আর সুইডেনে কিছু স্কলারশিপ আছে পিএইচডিতে সুইডেনে স্কলারশিপ হয় এবার প্লাস জবও হয় বাট বাকি ফিনল্যান্ডে এবং ডেনমার্কে সবগুলোতে ওখানে জব এর মানে ইউ উইল বি হায়ার্ড এজ এ এজ এ ফ্যাকাল্টি স্টাফ টু ডু ইউর রিসার্চ এজ এ অনেক এটাকে বলা অনেকটা পিএইচডি ক্যান্ডিডেট হিসাবে এখন যদি মাস্টার্স লেভেলে যারা অ্যাপ্লাই করতে চায় বা পড়তে চায় তখন তাদের দরকার হবে মেনলি যে স্টাডি পারমিটের জন্য অ্যাপ্লাই করতে হবে স্টাডি পারমিটে ইয়ে লাগবে হাইয়েস্ট লাগবে প্রায় সিক্স পয়েন্ট ফাইভ দ্যাটস অ্যারাউন্ড আর যারা ইউরোপিয়ান ইউরোপিয়ান যে কোনো ইউনিভার্সিটি থেকে অ্যাপ্লাই করলে যদি মনে করো তোমার ব্যাচেলার যদি ইংলিশ মিডিয়াম হয় তাহলে আর আইলস লাগে না যেমন আমার আমার লাগে না কিন্তু হয়তোবা এটা টাইম টু টাইম এটা চেঞ্জ হয় অ্যান্ড এই তো আর খুব ভালো একটা রেজাল্ট থাকবে এবং খুবই ভালো কেমন যেমন ইয়েতে ডেনমার্ক কথা ডেনমার্কের কথা বলি ওখানে রেজাল্টটা সবার আগে ওখানে যেমন ব্যাচেলারের রেজাল্ট দেখবে যদি মাস্টার্স অ্যাপ্লাই করে অথবা পিএইচডিতে অ্যাপ্লাই করে ওদের ইভেন ইভেন পিএইচডিতে অ্যাপ্লাই করার সময় তাদের কিছু ফর্ম আছে ফর্ম পুরো নাম ফিল করতে হয় ওখানে তোমার ব্যাচেলার এবং মাস্টার্সের রেজাল্টের উপর ভিত্তি করে তোমাকে পয়েন্ট দেবে ওই পয়েন্টের উপর এটার ওরা ইয়ে করে মানে র্যাঙ্কিং করে তারপর ওখানে পিএইচডির জন্য ইয়ে হয় আর কি সো তো রেজাল্টটা ব্যাচেলার এবং মাস্টার্সের রেজাল্টটা অনেক অনেক ক্রুশিয়াল আর যারা পিএইচডি করতে যায় তাদের জন্য কিছু দু একটা পাবলিকেশন থাকলে অবশ্যই ভালো সেটা রিসার্চের কিছু যদি কিছু এক্সপিরিয়েন্স থাকে বা কিছু এভিডেন্স থাকে যে হ্যাঁ আমি কিছু রিসার্চ করছি যদি দেখাইতে পারি ধন্যবাদ ভাইয়া অনেক সুন্দর করে বলেছেন তো আমরা যেটা লাইভটা দেখছি আমরা আলোচনা পর্ব শেষ হলে কিন্তু লাইভ থেকে আমরা প্রশ্ন নেব সো ততক্ষণ পর্যন্ত আপনারা আপনারা যারা প্রশ্ন করতে চান একটু ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করুন তো ভাই আপনি একটু আগে বলেছেন যে নরওয়েতে পিএইচডিতে হচ্ছে কোন স্কলারশিপ নেই ওটা এক ধরনের জবের মতো আপনাকে হায়ার করে আমরা যারা আমেরিকাতে পড়ছি বা আমেরিকাতে পিএইচডি করছি বা কানাডাতে পিএইচডি করছি তারা আসলে যখন বা মাস্টার্স করছে যারা তারা কিন্তু স্কলারশিপে আসে মানে তাদেরকে প্রফেসর থেকে রিসার্চ অ্যাসিস্টেন্টশিপ স্কলারশিপ দেয়া হয় অথবা ইউনিভার্সিটি থেকে ফেলোশিপ বা আলাদা কোন স্কলারশিপ দেয়া হয় তো আমি একটু জানতে চাচ্ছি নরওয়ে পিএইচডি সিস্টেমটা সাথে নর্থ আমেরিকার সিস্টেমটা কি তফাত এইখানে টোটালি डिफरेंट শুধু নরওয়েতে না মোটামুটি হোল ইউরোপের সিস্টেমটা একটু डिफरेंट আচ্ছা আমি নরের কথাই বলি তাহলে নরওয়েতে কোন মানে পিএইচডি লেভেলে কোন সেমিস্টার নাই যে কোন বছরে যে কোন সময় নিতে পারে এটা নির্ভর করে প্রফেসর আর ফান্ডের উপর যে কোন প্রফেসর সে যদি ফান্ড পায় সে যদি মনে করে যে আমি একজন পিএইচডি স্টুডেন্ট নিতে পারবো পিএইচডি স্টুডেন্ট না সরি পিএইচডি ক্যান্ডিডেট বলো ওখানে ওটা তুমি স্টুডেন্ট স্ট্যাটাস পাবো না সে যদি পায় যে হ্যাঁ আমি একজন পিএইচডি ক্যান্ডিডেট নেব সে এটাকে পাবলিশ করতে পারবে কারণ নরাতে একটা সিস্টেম হলো ওখানে যে কোনো পাবলিক ফান্ডেড 
যে যে কোনো জব সেটাকে ইয়া করতে হবে মানে এটাকে পাবলিশ ইয়া অ্যাডভার্টাইজ করতে হবে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট সারাকে কখনো নিতে পারবে না ওনারও হয়তো একটা ওয়েবসাইট আছে গভর্নমেন্ট ওয়েবসাইট ওরা বলে জব নর্ক ডেট কেন আমি যদি এই ওয়েবসাইটটা আসলে দিয়ে এখানে কিভাবে দেবে দেবো এটা टाइम कारोग्राउंड्रीते जेनेमेल তারপর হচ্ছে তারা যদি আপনার প্রোফাইল পছন্দ করে ইন্টারভিউ নেয় তারপর হচ্ছে আপনাকে পিএইচডি স্টুডেন্ট হিসেবে হায়ার করে তারা রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্টশিপ দেয় টিচিং অ্যাসিস্ট্যান্টশিপ দেয় বা ডিপার্টমেন্ট থেকে আপনি স্কলারশিপ দেয় তো নরওয়ে এবং ইউরোপের সিস্টেমটা একটু डिफरेंट ওখানে হচ্ছে তারা এটাকে জব হিসেবে কনসিডার করে পিএইচডি কাজটা কি আসলে একটা জব বা রিসার্চ জব হিসেবে কাউন্ট করে সো তারা এটাকে আগে অ্যাডভারটাইজ করবে আর এই অ্যাডভারটাইজমেন্টের জন্য একটা নির্দিষ্ট ওয়েবসাইট আছে নরওয়েতে সরকারি ওয়েবসাইট আছে সেখানে সকল ইউনিভার্সিটির যে ভ্যাকেন্ট পিএইচডি লেভেলে যে পজিশনগুলো রয়েছে সেখান থেকে জানা যাবে আর আমরা লাইভ শেষ করে এই ওয়েবসাইটটার অ্যাড্রেস আমরা লিখে দেব কমেন্ট সেকশনে আর ভাইয়া আপনি একটু আগে বললেন যে নরওয়েতে আপনার এই পিএইচডি জন্য আপনাদেরকে মানে জব হিসেবে এটাকে কনসিডার করে তো নিশ্চয়ই জবের পিছনে তো নিশ্চয়ই একটা স্যালারি বা मैंने <laughs> रिसार्च कर डिसेम्बर चौदह मास स्विटारलैंड मन 
কাছা কাছে প্রায় চার লাখের মতো হয়ে যাবে কারণ এটা প্রতি বছরে বছরে বাড়ে স্যালারিটা জি ভাই আমি রিসেন্টলি একটা সার্কুলার দেখলাম নরওয়েতে পিএসডি তো সেখানে উল্লেখ করেছে প্রায় 43000 নরওয়েজিয়ান যে ক্রোনার তো এটা বেড়েছে এখন হ্যাঁ এটা বেড়েছে আমাদের সময় একটু কম ছিল আস্তে এটা বললাম না এটা প্রতি বছর বছর বাড়ে এবং ওটাতে ট্যাক্স দিতে হবে ট্যাক্স আসে প্রায় 30 থেকে 32% এটা একটু সমস্যা ওতে নরওয়েতে অনেক ট্যাক্স বেশি ভেরি হাই হাই ট্যাক্স দিতে হয় আমরা এই সব নিয়ে কথা বলবো নরওয়ে জীবন যাত্রা নিয়ে ইনশাআল্লাহ কিছুক্ষণ পরে তো ভাইয়া এই টাকার পরিমাণ দিয়ে কি আমরা থাকা খাওয়া সেখানে সবকিছু ম্যানেজ করি কোনো অবশ্যই করা যায় যেতে পারে অবশ্যই কারণ একজন যারা মনে করে সিঙ্গেল হিসেবে থাকে তারা যদি একটা রুম নিয়ে বাড়া থাকে তাহলে আমার মনে করে 7 থেকে 8000 নরে জন ক্রোনারে যথেষ্ট পার মান্থ আচ্ছা আসলে পার্সেন্ট টু পার্সেন্ট বেরি করে এক একজনের লাইফ এক্সপেকটেন্সি এক এক রকম হয় এক্স্যাক্টলি কেউ যদি কেউ যদি মনে করে আমি একটা উদাহরণ যদি দিই আমার অনেকে বলছেন যে মাস্টার্স নিয়ে কথা বলতে আমি একটু জানতে চাচ্ছি নরওয়েতে মাস্টার্স যারা করতে আগ্রহী সেখানে তো কোন টিউশন ফি নেই এবং অনেকে জিজ্ঞাসা করে যে থাকা খাওয়ার জন্য পার্ট টাইম জব কোন রয়েছে কিনা বা কিরকম সুযোগ সুবিধা আসলে এটা ডিপেন্ড করে হ্যাঁ এটা ডিপেন্ড করে কোন জায়গায় থাকো যেমন আমি যদি বলি অস্লোতে অস্লোতে মোটামুটি কেউ যদি যায় তাহলে পার্ট টাইম জব পাবে কারণ অনেক বড় শহর নর্মালি যেন আমাদের ঢাকা শহরে যেমন যেই অপরচুনিটি আছে অন্যান্য যে ছোট শহরগুলোতে সেই অপরচুনিটি নয় ঠিক একজাক্টলি নরে সবচেয়ে যে ক্যাপিটাল ক্যাপিটালে থাকলে এটার একটা বেনিফিট তো অবশ্যই পাবে বাট অন্যান্য শহরগুলোতে যেগুলো ছোট যেমন আমি যেটা ছিলাম ত্রনহাইম ছিল তারপর স্টাভাঙ্গার আছে আগদের আছে এই সবগুলোতে আসলে পার্ট টাইম জব কতটা ম্যানেজ করা যাবে আমি সেও না মানে চান্সটা খুব কম তারপর আবার ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যারিয়ার অবশ্যই আছে কারণ যদিও স্ক্যান্ডিয়ানিয়ানরা খুব ফ্লুয়েন্টলি ইংলিশ বলে বাট তবুও ওদের একটা ইয়ে আছে যে যখন তুমি যখন কাউকে হায়ার করবে কাজের ক্ষেত্রে তখন তাকে অবশ্যই তার ল্যাঙ্গুয়েজটা মানে লোকাল ল্যাঙ্গুয়েজটা অবশ্যই সে দেখে এক্স্যাক্টলি তো আপনারা যারা শুনছেন নরওয়েতে মাস্টার্স করতে যেতে যারা আগ্রহী তাদের উদ্দেশ্যে ভাইয়া এটাই বললেন যে আপনি যখন ভার্সিটি সিলেক্ট করবেন চেষ্টা করবেন যে একটা বড় শহরের ভার্সিটি যেখানে আপনার পার্ট টাইম জব করার সুবিধা বা সুযোগ রয়েছে যেমন অসলো বা এরকম বড় কিছু শহরগুলোতে আর সেখানে যেহেতু টিউশন ফি নেই থাকা খাওয়ার জন্য যে কস্টটা সেটা আশা করছি পার্ট টাইম জব দিয়ে মানে ওখানে মানে যদিও মানে লিভিং কস্টটা অনেক হাই বাট যদি কারো ইনকাম থাকে তো ভাইয়া ওখানে তো নরওয়েতে যে কারেন্সি ইউজ করা হয় সেটার নাম আমরা শুনেছি ক্রোনা নরওয়েজিয়ান ক্রোনা তো আমরা যারা জানি যে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নে হচ্ছে ইউরো ইউজ করা হয় কারেন্সি হিসাবে তো আমি একটু জানতে চাচ্ছি নরওয়ে কি ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের মধ্যে পড়েছে নাকি এটা বাহিরে স্ক্যান্ডিনেভিয়া বা নর্ডিক 
দ্যাটস যেমন ফিনল্যান্ড নরওয়ে ডেনমার্ক সুইডেন এবং আইসল্যান্ড সবাইকে বলা হয় এদেরকে বলা হয় নর্ডিক আর যদি আমরা স্ক্যান্ডিনেভিয়া বলি তাহলে ফিনল্যান্ড পড়ে না ফিনল্যান্ড স্ক্যান্ডিনেভিয়া এবং ফিনল্যান্ড হচ্ছে নর্ডিকের মধ্যে এর কিছু ডিফারেন্স আছে কারণ এটা হলো মানে ডেনমার্ক সুইডেন এবং ফিনল্যান্ড ইয়া এবং নরওয়ে তাদের কালচারালি এবং ল্যাঙ্গুয়েজ অনেক ক্লোজ বাট ফিনল্যান্ড আর টোটালি ডিফারেন্ট ওদের ল্যাঙ্গুয়েজটাও ডিফারেন্ট অনেক কালচারাল যদিও কিছুটা মিলে আছে বাট এই জন্য তবু অনেক কিছু ডিফারেন্স আছে বাট যেটা হলে এই এর এই সবগুলোর মধ্যে শুধুমাত্র নরওয়ে ইয়াতে নাই মানে ইউর মধ্যে নাই এবং এর মধ্যে শুধু ইয়া আছে কিন্তু আমার যতদূর ধারণা ফিনল্যান্ড এবং ডেনমার্ক এবং সুইডেনও কিন্তু ইউর মধ্যে আছে বাট ফিনল্যান্ড ইয়া ডেনমার্ক এবং সুইডেন ওরা কিন্তু ইয়া নেয় নাই এই ইউরো কারেন্সিটা নেয় নাই শুধুমাত্র এই নর্ডে কান্ট্রির মধ্যে শুধুমাত্র ফিনল্যান্ডে তার ইউরো কারেন্সিটা ইউজ করে বাট ডেনমার্কে তাদের ডেনিশ নরেজেন ডেনিশ ক্রোনার আছে সুইডিশ ক্রোনার আছে সুইডেনের এবং নরেজেন ক্রোনার আছে নরওয়ের অবশ্য তো ক্রোনারের ডিফারেন্সটা নরওয়ে এবং সুইডেন ইয়ার সুইডেন একটা প্রায় কাছাকাছি ডেনিশ ক্রোনারটার ডিমান্ড মানটা একটু বেশি আচ্ছা তো নরওয়ে যে আপনার ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের মধ্যে নয় এটার কারণটা কি এটা কি কারণ কি পলিটিক্যাল মানে তারা কি পলিটিক্যাল চায় বলেই হয়তো বা যুক্ত হতে চায়নি আমি আসলে সে বলতে পারবো না বাট মেইনলি এটা পলিটিক্যাল হতে পারে যদিও বলে যে শান্তি প্রিয় বাট ওই দিক দিয়ে একটু মানে পলিটিক্স তো বসে আছে বাট ওদের আমার মনে হয় নরেজেন্টা সাপোর্ট করে না যে ইউতে যাওয়ার জন্য কারণ তারা চাচ্ছে আসলে ওদের ইয়ে আছে মানে তারা যে সুযোগ সুবিধা দরকার ইউরোপিয়ান দেখে সব কিছুই পাচ্ছে শুধুমাত্র ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের ইয়াতে না আসলে তাদের দরকার হয় না অনেক কিছু আসলে অনেক কিছু পাওয়া যায় না যেমন কিছু ট্রেড কিছু যেমন কেউ যদি নরের বাহিরে থেকে কিছু অনলাইনে কিছু কিনতে চায় ইয়ে তাকে ইয়া দিতে হয় এই ডিউটি দিতে হয় ট্যাক্স দিতে হয় ট্যাক্স দিতে হয় আমি একবার আমি নরেতে থাকতে আমি একবার একজন জোতা অর্ডার করছিলাম ইয়া থেকে ফিনল্যান্ড থেকে জোতার দাম ছিল প্রায় বারো তেরোশো ক্রোনারের মতো আসার আমি জানতাম না আমি আসার পরে দেখি যে আমাকে আমাকে ইয়া থেকে মেল পাঠাইছে নরে যান যে ইমিগ্রেশন থেকে মেল পাঠাইছে কাস্টম থেকে ওখানে আমাজন নাই নরেতে আমাজন নাই জালান্দ আছে জালান্দ একটা আছে ইউরোপিয়ান যে ইউরোপিয়ান সমস্যা হয় না তো ভাইয়া নেক্সট প্রশ্নটা আসলে করতে চাচ্ছি আপনার রিসার্চ সম্পর্কিত আপনি যেহেতু ব্যাচেলার করেছিলেন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং এ আর বাংলাদেশে কিন্তু আমরা জানি যে বুটেক্স তারপর এছাড়া অনেক ভালো ভালো কিছু ভার্সিটিতে টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়াচ্ছে তো আমাদের যারা বাংলাদেশে আন্ডার গ্রাড স্টুডেন্টরা রয়েছে টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং এ তারা অনেকে চায় যে দেশের বাইরে একটি স্কলারশিপ নিয়ে পড়তে বাট আনফর্চুনেটলি নর্থ আমেরিকাতে যেটা হয়েছে যে আমেরিকা বা ক্যানাডাতে আসলে তারা টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয় লেভেলে পড়ায় না এই জন্য যে তারা যে কাপড় বা গার্মেন্টস গুলো নিয়ে আসে এগুলো মূলত থার্ড ওয়ার্ল্ড কান্ট্রি গুলো থেকে নিয়ে আসে কস্টিং সেভ হয় ম্যানুফ্যাকচারিং কস্টটা সেভ হয় এই জন্য যেহেতু এই সাবজেক্টটা নিয়ে তারা কাজ করে না বা এই সাবজেক্টটা নিয়ে প্র্যাকটিক্যালি ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করা হয় না নর্থ আমেরিকাতে এই জন্য তারা ভার্সিটি লেভেলে ওইটা পড়ায় না তো যারাই বাংলাদেশ থেকে টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং এ পড়াশোনা করছে তাদের এই একটা সমস্যা তারা নর্থ আমেরিকাতে তাদের সাবজেক্টে কোনো স্কলারশিপ পায় না তাদেরকে সুইচ করতে হয় আশেপাশের কোনো ডিসিপ্লিনে তো আপনি যেহেতু ব্যাচেলার টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং এ করেছেন মাস্টার্স করেছেন কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং পিএইচডি করেছেন কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এ তো আপনি যদি তাদের উদ্দেশ্যে কিছু বলতেন যে টেক্সটাইলের আশেপাশের সাবজেক্ট গুলো কি কি চয়েস করা যায় তাদের জন্য তাহলে তুমি কিন্তু একটা एग्जांपल দিয়ে দিয়েছো এন্ড যে যে বিষয়টা বলছ আসলে কথাটা ঠিক 
আমার জানা মতে নর্থ আমেরিকাতে শুধুমাত্র নর্থ ক্যারোলাইনাতে আছে ইউরোপিয়ান বা নর্থ আমেরিকাতে আসলে তেমন একটা নাই টু বি অনেস্ট তো তাদেরকে শিফট করতে হবে শিফট করতে করার জন্য মানে কিছু স্ট্র্যাটেজি অবশ্যই আছে টেক্সটাইলে কিছু ভাগ আছে যেমন কেউ কেউ আসলে ওয়েট প্রসেসিংয়ে পরে কেউ ওই যে ওয়েভিং নিটিং বিভিন্ন ধরনের ইয়ে আছে তা আমি যেটা বলবো যাদের ওয়েট প্রসেসিং নিয়ে যারা কাজ করছে তারা হয়তো বা কেমিক্যাল শিফট করতে পারে বাট কেমিক্যাল শিফট করতে পারে এবং ইয়েতেও পলিমার আছে পলিমার রিলেটেড অনেক রিসার্চ করতে পারে যারা এই ধরনের মানে কেমিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড খুব কম তারা হয়তো বা ওই যে ফ্যাশন রিলেটেড টপিক্স যেতে পারে ওইটা মোটামুটি ডিমান্ডেবল আমি মনে করি ওটা তো ভালো ক্যারিয়ার করতে পারে ধন্যবাদ ভাইয়া অনেক ধন্যবাদ আমার পরবর্তী প্রশ্নটা আসলে নরের জীবনযাত্রা নিয়ে সেখানে আপনি কয় বছর থেকেছেন মনে হয় দশ বছরেরও বেশি থেকেছেন সেখানে যদি আপনি একটু বলতেন যে সেখানে বাসা ভাড়া তারপর বাংলাদেশি কমিউনিটি কেমন ছিল বা স্টুডেন্টদের জন্য সেখানকার ট্রান্সপোর্ট সিস্টেমটা কিরকম এই সার্বিক জীবনযাত্রা নিয়ে যদি একটু বলতেন আপনি আপনার অভিজ্ঞতা থেকে হ্যাঁ নরওয়ে ঠান্ডার দেশ সেটা সত্য বাট ওইটা এখন কিন্তু ফিনল্যান্ডের চেয়ে ঠান্ডা কম ফিনল্যান্ডে আমি না ঠান্ডা আরো বেশি পাইছি প্রায় মাইনাস থার্টি ফাইভ পর্যন্ত আমি দেখছি ফিনল্যান্ডে যেটা সাইবেরিয়ার কাছাকাছি পরে এবং নরওয়েতে আমি দেখছি প্রায় মাইনাস টোয়েন্টি ম্যাক্সিমাম এটা লাস্ট ইয়ারে দেখছে লাস্ট ইয়ারে অনেক প্রচুর ঠান্ডা ছিল লাস্ট উইন্টারে সো ওখানে জীবনযাত্রার মান আসলে অনেক ভালো তো একটা সমস্যা হচ্ছে আমরা যারা বাংলাদেশি বা এশিয়ান ব্যাকগ্রাউন্ড তাদের খাবার দাবার অনেক সমস্যা হবে এর কারণ হচ্ছে আমি যেটা বললাম আগে যে এরা নরে হচ্ছে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের না এবং এটা ইউরোপের মেনল্যান্ডের মেনল্যান্ড থেকে একটু দূরে সুতরাং এবং যেহেতু প্রায় কি বলে প্রায় আট থেকে দশ মাস বছর প্রায় ঠান্ডা থাকে ওখানে ফসলটা সত্যি খুব একটা হয় না তারপর আবার ইয়ে এই গ্রিন হাউসে তাদেরকে ইয়ে করতে হয় যারা হালাল হারাম নিয়ে একটু কনসার্ন বিশেষ করে যারা মুসলমান যারা তাদের জন্য আরো একটু সমস্যা এক্ষেত্রে যেমন হালাল কোন ফ্রেশ মাংস পাবে না ঠান্ডা আমি শুনেছি যে সূর্য নাকি উঠে না ঠান্ডার সময় এই ব্যাপারগুলো কিন্তু যদি মাঠের মতো ওপেন ওপেন মাঠ ওখানে দেখতাম যে স্নো পড়তেছে ওরা ফুটবল খেলতেছে উইন্টারে এবং এটাই বলে যদি তোমার প্রপার ক্লোদিং থাকে তাহলে কোনো সমস্যা হয় না আর নরে তো একটা জিনিস কি তোমাকে প্রতিদিন যখন বাসায় সকালবেলা বাসা থেকে বের হওয়া তোমার তিনটা জিনিস মাস্ট লাগবে একটা হচ্ছে জ্যাকেট সানগ্লাস আর একটা হচ্ছে আমব্রালা বিকজ ইউ ডেভার নো হুইজ ওয়েন ইউ নিড আই মিন তুমি একদিনে তুমি স্নো দেখতে পারো মানে সানশাইনও হতে পারে এবং খুব অনেক বৃষ্টি হতে পারে সো ওয়েদারটা চেঞ্জ হয় অনেক খুব ফ্রিকুয়েন্টলি যখন সূর্য 
এখনকার সময়টা আর কি খুবই খুবই অন্ধকার এবং সবাইকে যারা বাহিরে যায় তাদের ইয়ার নিতে হয় এই ব্যান্ড পড়তে হয় যেমন হাতে রিস্ট ব্যান্ড পরে অনেকটা ওই যে ফ্লোরেসেন্ট রিস্ট ব্যান্ড কেউ আছে যারা পায়ের মধ্যে পরে অনেকে কিছু এলইডি লাইট কিছু ব্যান্ড পরে যেটা মানে ইয়া করে মানে বোঝা যায় যে এখানে একজন মানুষ আছে সো তারা ড্রাইভার মানে ইটস ফর ফর ইউর ওন সেফটি সো তারা ড্রাইভার আছে তারা ওটা ইয়া হয় যে মানে যে কেয়ারফুল হয়ে যায় আর কি বেশ করে যখন তুমি রাস্তা পার হবা তখন এটা দরকার হয় এবং নরে তো আরেকটা জিনিস কিন্তু এটা আইন করে ইয়া করা আছে মানে তুমি সাইকেল যারা চালায় তাদেরকে সামনে এবং পেছনের দুই দিকে লাইট লাগাইতে হয় এবং এটা কম্পালসরি লাইট না থাকলে পুলিশ দলে জরিমানা করবে তো ভাই আমরা এখন নরওয়ের ভিসা নিয়ে একটু কথা বলি যারা স্টাডি করতে চায় নরওয়েতে তাদের নিশ্চয়ই ভিসার প্রয়োজন হয় তো বাংলাদেশের জন্য নরওয়েতে ভিসার জন্য কি কি সাধারণ ডকুমেন্ট গুলো অত ডিটেইলস এ না হলেও কিছু যদি বেসিক ডকুমেন্ট সম্পর্কে বলতেন ওকে তাহলে এখানে আমরা দুইটা ভাগ করতে হবে প্রথম আছে পিএইচডি আর আছে মাস্টার্স ব্যাচেলর লেভেলে নরওয়েতে আসলে ভিসা দেবে না আমি ওদের ওয়েবসাইটে ইয়া করছি বাংলাদেশ থেকে ব্যাচেলর লেভেলে কি अप्लाई করলে খুবই মানে সম্ভাবনা খুবই কম আচ্ছা মাস্টার্স যারা अप्लाई করে তারা স্টুডেন্ট ভিসা পাবে আর যারা পিএইচডি জন্য अप्लाई করবে তারা আছে ওয়ার্ক ভিসা বা ওয়ার্ক পারমিট পাবে আর কি আচ্ছা সো আসলে প্রসেসিংটা একেবারে সিম্পল এখানে কোনো ইয়া নাই কোনো কমপ্লিকেশন নেই যেমন আমি যখন নরওয়েতে নরওয়ের জন্য ইয়া কানাডা জন্য अप्लाई করছি ও মাই গড আই হ্যাড এ লট আই হ্যাড টু গো থ্রু এ লট অফ প্রসেস রাইট সো ওইটা নরওয়েতে খুবই মানে খুবই সিম্পল ব্যাপারটা খুবই সিম্পল ওদের UDI নামে একটা ওয়েবসাইট আছে এটা একটা गवर्नमेंट ইমিগ্রেশন ওয়েবসাইট ওখানে ফর্ম যে আছে ফর্ম আছে একটা যেটা অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম আর কি অ্যাপ্লিকেশন ফর্মটা ফিলআপ করবে যদি স্টুডেন্ট হয় তাহলে তাকে এই যে স্টুডেন্টের अप्रুভাল লেটার যেটা ইউনিভার্সিটি থেকে যে অ্যাডমিশন লেটার আসবে ওটা ওটা জমা দিতে হবে আর কি তারপর ব্যাংক স্টেটমেন্ট দেখাতে হবে তার যে मंथলি যে লিভিং কস্ট চালাতে পারে लगे नाई अथवा যারা পিএইচডি তে যাবে যে ওয়ার্ক পারমিট পাবে তাদের তারা তিন বছর পরে কিন্তু ইয়া করতে পারবে এই পার্মানেন্ট রেসিডেন্সের জন্য अप्लाई করতে পারবে এটা একটা আমি বল আমি মনে করি যে এটা একটা প্লাস পয়েন্ট বাট ওটার জন্য একটা রিকোয়ারমেন্ট সেটা হচ্ছে নরেজ এন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ রিকোয়ারমেন্টস লাগে আমি এই জিনিসটা অ্যাকচুয়ালি বল করছি আমি এটা কই নাই যারা আমি যেটা বলবো কারো কেউ যদি ওখানে নরেতে পিএইচডি এর জন্য যায় বা পিএইচডি পায় তাহলে আমি তাদের জন্য একটা উপদেশ থাকবে তারা যেন প্রথম থেকেই মানে যদি প্ল্যান থাকে যে হ্যাঁ তারা নরওয়েতে পিয়ার নেবে তাহলে প্রথম থেকে যেন ল্যাঙ্গুয়েজটার উপর একটু ইম্পর্টেন্ট দেয় যে কোনো ইউনিভার্সিটিতে কিন্তু ল্যাঙ্গুয়েজ কোর্স থাকে তারা ওখান থেকে মানে প্রায় দুইশো আড়াইশো ঘন্টার মতো যদি ল্যাঙ্গুয়েজ কোর্স অ্যাটেন্ড করে তাহলে ওইটা একটা এভিডেন্স হিসাবে দেখাইতে পারবে তাইলে হয়ে যাবে আর তেমন কিছু লাগে না আর যদি ল্যাঙ্গুয়েজ কোর্স না করে তখন তাকে ল্যাঙ্গুয়েজ এক্সাম দিতে হয় এক্সামে এই ক্ষেত্রে মনে হয় এ ওয়ান ওর এ টু লেভেলের এক্সাম প্রফেসেন্সি লাগে আর কি ল্যাঙ্গুয়েজ প্রফেসেন্সি সো আমি এই জিনিসটাই করি না এই জন্য আমি যদি আমার পিয়ার জন্য আমি অ্যাপ্লাই করছিলাম আমার কিছু সার্টিফিকেট দিয়ে বাট ওইটা আমার রিফিউজ হয়েছে সো আমি এটা বলবো যারা পিয়ার 
নিতে মানে যারা এই ধরনের প্ল্যান আছে ওখানে থাকবে তারা যেন প্রথম থেকে একটু একটু কেয়ারফুল হয় এই 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 ব্যাপারগুলো আর কি তো ভাইয়া যারা পিএইচডি করতে যায় নরওয়েতে তারা কি স্পাউস নিয়ে যেতে পারে তাদের কি স্পাউস দিতে দেয় আচ্ছা একসাথে अप्लाई করতে পারবে এরকম সমস্যা না তো যারা আমাদের লাইভ দেখছেন আমরা আর কিছুক্ষণ পরে 5 10 মিনিট পরে আমরা প্রশ্ন নেয়া শুরু করব আপনাদের যারা যাদের প্রশ্ন রয়েছে তারা 5 থেকে 10 মিনিট পরে ইনশাআল্লাহ পোস্ট করেন আমরা সেগুলো নেয়ার চেষ্টা করব আর যারা দেখছেন লাইভটা তার তাদের উদ্দেশ্যে বলে রাখছি আমাদের হুজাতুল ইসলাম ভাইয়া উনি নরওয়ে থেকে পিএইচডি করার পর এখন কানাডাতে ইউনিভার্সিটি অফ ব্রিটিশ কলম্বিয়া আমার ইউনিভার্সিটিতে পোস্ট ডক্টরাল রিসার্চার হিসেবে কর্মরত আছেন তো আমরা কথা বলছিলাম নরওয়ে জীবনযাত্রা নিয়ে আমি আরেকটু জানতে চাচ্ছি যে নরওয়েতে যে মানে কেউ যদি স্থায়ী হতে চায় পরবর্তীতে কি বাবা মা বা রিলেটিভ যারা আছেন তাদেরকে কি নিয়ে আসতে পারেন কিনা কানাডাতে যে সম্ভব আর আসলে না নরওয়েতে এটা সম্ভব না নরওয়েতে শুধু ব্লাড রিলেটেড যারা আছে তাদেরকে ব্লাড রিলেটেড বলতে শুধুমাত্র বাবা মা ভাই বোন নিতে পারবে না বাবা মা নিতে পারবে ওয়াইফ নিতে পারবে এবং চিলড্রেন আর বাবা মা পারবে আর কাউকে পারবে না সেটা আসলে এই নর্থ আমেরিকাতে একটা সুবিধা আছে মোটামুটি ফ্যামিলি সবাইকে নিতে পারে কিন্তু ওটা ওখানে যায় না আর <laughs> 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 জমা দিলা সেটা ইয়ে করবে আমার এই সেমিস্টারে এতজন পিএইচডি স্টুডেন্ট নিবে এবং <laughs> ইয়েতে মানে ব্যাচেলার এবং মাস্টার্স লেভেলে কিছু পাবলিকেশন থাকলে এগুলো অনেক সুবিধা করে সুবিধা হয় এবং রেজাল্টটা যদি খুব ভালো হয় এগুলো অনেক ইয়ে করবে এবং আর একটা জিনিস হচ্ছে পার্সোনাল কানেকশন যদি প্রফেসরের সাথে পার্সোনাল কানেকশন করতে পারে সেটা অনেক সুবিধা হয় তো আমি এটা এটার দিকে জোর দেবো যারা করতে চায় তারা যেন এই জিনিসটা করে আর এক আরেকটা সিস্টেম হচ্ছে মানে আমি যেটা বলি ল্যাডার সিস্টেম মানে স্টেপ বাই স্টেপ যাওয়া তুমি যদি নরেতি কারো পিএইচডি করার ইচ্ছা থাকে তাহলে হয়তো সে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নে যে কোনো একটা দেশে যেতে পারে হইতে পারে সে মাস্টার্স লেভেল আর কি হইতে পারে জার্মানি বা ফিনল্যান্ড খুব সহজে যাওয়া যায় ওখান থেকে ওদের কিন্তু নরে আমি ইউরোপীয় কিন্তু একটা সিস্টেম আছে তুমি যদি দুই বছরে মাস্টার্স প্রোগ্রাম হয় একটা সেমিস্টার প্রায় ছয় মাস তুমি কিন্তু অন্য একটা ইউনিভার্সিটি বা অন্য একটা দেশে তুমি যেতে পারবা এক্ষেত্রে কেউ নরে সিলেক্ট করতে পারে এবং সেক্ষেত্রে সে কিন্তু ইয়া পাবে কিছু ইরাসমস গ্রান্টস পাবে ঠিক আছে তখন ওই গ্রাম্সটা পেলে সে ওইটা নিয়ে ওই গ্রাম্সটা দিয়ে সে কিন্তু নরওয়েতে আসতে পারবে এবং ছয় মাসের মতো সে ওখানে তার মাস্টার্সে পড়াশোনা করতে পারবে ওই সময়টাতে সে কিন্তু তার প্রফেসরের সাথে যদি সে কানেকশন মানে সে যেই এরিয়াতে সে রিসার্চ করতে সে আগে এটা প্রি প্ল্যান করতে পারে কি তখন প্রফেসরের সাথে একটা কানেকশন করা বা একটু রিলেশনশিপ অ্যাস্টাবলিশ করাটা অনেক অনেকটা হেল্পফুল হয় আমি এটা দেখছি আসলে এটা জার্মানরা এটা করে ইভেন আমি যে ইউনিভার্সিটিতে পিএইচডি করছি এখানে জার্মান পিএইচডি স্টুডেন্ট নরওয়েজেন্ডের চেয়ে কিন্তু বেশি সংখ্যায় যে জার্মানরা কি করে ওরা ওই যে একটা সেমিস্টারের জন্য যায় ওখানে গিয়ে এই 
পিএইচডি নিয়ে তারপর ওখানে আসলে থেকে যায় সেটেল হয়ে যায় তো এই জিনিসটা করতে পারে অনেকেই ধন্যবাদ ভাইয়া অনেক সুন্দর করে বলেছেন আমি আসলে জানলা দিয়ে বাইরে দেখছিলাম আমাদের এখানে স্নোফল হচ্ছে স্নোফল হচ্ছে এখন তো এনিওয়ে আমরা এখন প্রশ্ন সেশনে চলে যাচ্ছি আপনাদের যাদের প্রশ্ন আছে তারা করতে পারেন তো আমরা প্রথম প্রশ্নটা নেই হচ্ছে ইমতিয়াজ আহমেদ তুহিনের হ্যালো সাজ্জা ওনার নাম আসলে হুজ্জাতুল নাম আছে যাই হোক কুড ইউ প্লিজ শেয়ার ইওর অবজারভেশন অন ফান্ডিং অপরচুনিটি এট নর্ডিং নর্ডিক কান্ট্রিজ ফর বিজনেস ব্যাকগ্রাউন্ড আচ্ছা যারা বিজনেস ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে পড়াশোনা করছে তাদের কি পিএইচডি তে ফান্ডিং রয়েছে বা এরকম সিস্টেম একই হ্যাঁ ওই একই সিস্টেম এটা দেখতে হবে যে কোন প্রফেসর কোথায় সে পিএইচডি পজিশন ওপেন আছে সেটা দেখতে হবে प्रश्न चले जा তাদেরকে শুধু পড়াশোনাই করতে হবে फिनलैंडार प्रायरोप সাওয়াত খান প্রশ্ন করেছেন ভাইয়া নরওয়েতে পদার্থবিজ্ঞানে মাস্টার্স পিএইচডি পর্যায়ে ফান্ডিং স্কলারশিপ এন্ড জব সেক্টরে সুবিধা কেমন এই যে আচ্ছা স্কলারশিপ ফান্ডিং আসলে এই ধরনের কিছু না আমি যেটা আগেই বললাম মানে শুধু এটা পজিশন আমি কিন্তু এই আমি একবার বলি না যে এখানে স্কলারশিপ দেয় নরওয়েতে স্কলারশিপ না ইটস এ আমি অলওয়েজ বলি যে পিএইচডি পজিশন নট এ পিএইচডি স্কলারশিপ আমি যে শব্দটা আসলে কনফিউশন এড়ানোর জন্য আমি একটু অ্যাড করে দিচ্ছি দর্শকদের 
আপনাদেরকে এখানে টাকা দেওয়া হবে টাকা কি আপনারা যেটা স্কলারশিপ নামে জানেন ওটা আসলে নরওয়েতে এমপ্লয়মেন্ট স্যালারি হিসেবে বিবেচিত হয় যেহেতু এখানে পিএইচডি টা একটা জব এর মতো এইজন্য যদিও আমরা এটাকে কথিত ভাষায় স্কলারশিপ বলছি বাট ওটা বেসিক্যালি এমপ্লয়মেন্ট স্যালারি বাট টাকা পাবেন টাকা পাবেন এটাই আর কি এই স্কলারশিপ এবং এই স্যালারির মধ্যে ডিফারেন্স আছে স্কলারশিপ তো আমাকে ইয়া দিতে হয় না ট্যাক্স দিতে হয় না রাইট বাংলাদেশে ইয়াতে ওই স্যালারি যে পায় ওই স্যালারিতে ট্যাক্স দিতে হবে রেগুলার ট্যাক্স আচ্ছা सबकिछ खुबी हाई कैनाडार बैंक তো নাহিদুল্লাহ প্রশ্ন করেছেন সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং এ এমএসসি কেমন সুযোগ সুবিধা ওই একই প্রশ্নের উত্তর আপনাকেই দেওয়া হচ্ছে একটু আগে যিনি রুবাই আলম করলেন সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং এ ভালো সুযোগ সুবিধা থাকবে কারণ ওখানে অন কনস্ট্রাকশনে প্রচুর কাজ হয় তাসফিয়া নুজাত প্রশ্ন করেছেন নরওয়েতে কম্পিউটার ভিশন নিয়ে রিসার্চ বা জব অপরচুনিটি কেমন ফিচারে এই ফিল্ড रिलेटेड পিএইচডি এর জন্য ব্যাচেলরে আন্ডার 3.5 সিজিপি কি ম্যাটার করবে কিনা আসলে নরওয়েতে ব্যাচেলরের ইয়া দেখবে না রেজাল্ট দেখবে না কারণ আমি যখন অ্যাডমিশন নিয়েছিলাম আমার ব্যাচেলর সার্টিফিকেট দেখাও নাই শুধু মাত্র মাস্টার্স আছে সো ওরা শুধু মাস্টার্স এর টাকা কেয়ার করবে এন্ড কম্পিউটার ভিশন নিয়ে রিসার্চ অবশ্যই এটা অনেক সুযোগ সুবিধা অবশ্যই থাকবে এবং আসলে কি রিসার্চ ফিল্ড সায়েন্স বা টেকনিক্যাল স্টেম এরিয়াতে সব ইয়াতে ভালো কাজ ভালো যদি কাজ হয় এটা ডিভান অবশ্যই থাকে এবং জব রিলেটেড এক এক জায়গা না হলে আরেক জায়গায় হয় সে ক্ষেত্রে ভালো সুযোগ সুবিধা পাবে আর মাস্টার্স এর রেজাল্টটা ওখানে ম্যাটার করে আর যদি একটা বা দুইটা পাবলিকেশন যদি থাকে তাহলে সেটা অবশ্যই হেল্পফুল হবে কারণ আমি যেটা আগে বলছিলাম একটা কথা বলছিলাম যে কম্পিটিশনটা অনেক হাই সো ইউ हैव टू बी द टॉप ऑफ द टॉप কারণ ওখানে হাজার হাজার ইন্ডিয়ান এবং চাইনিজ স্টুডেন্ট আছে আমি একটা উদাহরণ দেই নরওয়েতে আরেকটা জিনিস আছে ওখানে কিন্তু সবই ট্রান্সপারেন্ট মানে কোনো কিছু লুকানো নাই তুমি যদি একটা যে কোনো একটা জবের জন্য अप्लाई করো ওদের ওয়েবসাইটে কি কি अप्लाई করছে সবার নাম তার ব্যাকগ্রাউন্ড সবকিছু দেওয়া থাকে মানে সবকিছু ওপেন থাকে নো অল দা অ্যাপ্লিকেন্ট আমি একটা গত বছর আমি একটা পজিশন দেখলাম প্রায় একটা পজিশনের জন্য अराउंड 150 অ্যাপ্লিকেন্ট এর মধ্যে প্রায় 90% এর উপরে ইন্ডিয়ান सम्भवनाबल बट इन टप 
তারপরে প্রতীক নিলয় লিখেছেন নরওয়েতে ফার্মেসি ব্যাকগ্রাউন্ড নিয়ে পড়াশোনা পড়াশোনা করে পিআর ফ্যাসিলিটি কি রকম হ্যাঁ ফার্মেসিতে অবশ্যই আছে এবং আমি যে ইউনিভার্সিটিতে পিএইচডি করছি ওখানেও ফার্মেসি ডিপার্টমেন্ট আছে এবং শুধু ইয়া না আমি হয়তো বা তুমি খুশি হবে আমাদের যে অ্যান্টিএনিও যে ইউনিভার্সিটিতে আমি পিএইচডি করছি ওখানকার যে ফার্মেসি মেডিকেল মেডিসিন ফ্যাকাল্টির আন্ডারে মেডিসিন ফ্যাকাল্টিতে কিন্তু এখন দুই নোবেল প্রাইজ ওনার ওরা এখনো প্রফেসর কারণ ওখানে যেহেতু স্কলার ইয়া নাই টিউশন ফি নাই অ্যাপ্লিকেন্ট অনেক বেশি তারপরে হচ্ছে প্রশ্ন করেছেন নাহিদুল্লাহ স্টুডেন্টরা মান্থলি কেমন টাকা আর্ন করতে পারবে মাস্টার্স স্টুডেন্টরা পার্ট টাইম জব করে আমি যে শহরে ছিলাম যে তরন হাই তরন হাই যে শহর ওখানে আমি দেখছি ওরা খুব মানে জব ফ্যাসিলিটি অনেক লিমিটেড আর কারণ আছে ওই শহরে মনে করো প্রায় 40% টোটাল পপুলেশন আছে 40% স্টুডেন্ট সো সবাই যদি স্টুডেন্ট না 40% মানে অ্যানালিস্ট হাফ অফ देम আর স্টুডেন্ট তাহলে জব কে দিবে ওখানে মানে ওদের জব ফ্যাসিলিটিটা একটু কম অনেক কম আমি দেখছি তবে কিছু স্টুডেন্ট বা যারা কিছু নন ই স্টুডেন্ট যারা আছে তারা ওই যে ডেলিভারি ফুড ডেলিভারি কাজটা করে এমন আমি মনে করি এটা অনেক টাফ স্টুডেন্ট হিসেবে ওই এভাবে কাজ করে আসলে পড়াশোনাটা আই থিঙ্ক ইট ইস ভেরি টাফ ইটস ভেরি ডিফিকাল্ট সো কাজ করে আমি আমি কত টাকা আর্ন করতে পারবো সেটা আমি বলতে পারবো না বাট যদি তুমি যে কোনো একটা কাজ পাও so it will be more than enough for your living acha tar par technical text acha textile e norote phd suvidha kemon bangladesh er rmg bhittik textile theke pore textile e move korate ha bujhte parcho ami prashno ta technical text er niye prashno ha khub bhalo ekta prashno jeta norote textile e kono research hoy na but এখানে কিছু আছে তুমি টেকনিক টেকনিক্যাল টেক্সটাইল আমার যায় না তোমার ব্যাকগ্রাউন্ডটা টেকনিক টেক্সটাইলে কোন দিকে যদি তুমি কম্পোজিট নিয়ে কাজ করতে চাও সেক্ষেত্রে তুমি যে কোনো কেমিক্যাল বা ম্যাটেরিয়াল সায়েন্স ডিপার্টমেন্টে পলিমার বেসড কম্পোজিট ম্যাটেরিয়ালস নিয়ে কাজ করতে পারবো এবং সেক্ষেত্রে যে এটা তোমার মানে তোমার ডিগ্রিটা তোমার টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি পাবা না বাট এটা সেটা পাবা তোমার ম্যাটেরিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি ম্যাটেরিয়াল সায়েন্স বা ম্যাটেরিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে সেক্ষেত্রে অবশ্যই ভালো সুখ এবং এই এরিয়াতে কিন্তু অনেক ভালো কাজের সুযোগ সুবিধা আছে কম্পোজাইট ম্যাটেরিয়ালস নেই আমার এটা কিন্তু আমি যখন আমার আমার টেক্সটাইলের ব্যাকগ্রাউন্ড কিন্তু টেকনিক্যাল টেক্সটাইল নিয়েছিল আমার কেমিক্যালে শিফট করার আগে আমার হোল ইন্টারেস্ট এবং কনসেনট্রেশন ছিল টেকনিক্যাল টেক্সটাইলের উপরেই বাট পরে আসলে শিফট করতে হয়েছে সো আমি যদি সামারাইজ করি প্রশ্নটা নরওয়েতে কিন্তু টেক্সটাইলের উপর কোনো ইয়া নাই কোনো টপিক নাই বা রিসার্চের জন্য বাট টেকনিক্যাল টেক্সটাইলের কিছু যে কম্পোজিট ম্যাটেরিয়ালস নিয়ে যে কাজ করা যায় সেক্ষেত্রে তুমি ম্যাটেরিয়াল সায়েন্স ডিপার্টমেন্টের আন্ডারে পলিমার কম্পোজিট নিয়ে কাজ করতে পারবো যেমন ক্যারেক্টারাইজেশন আছে কম্পোজিট নিয়ে অনেক মানে এইসব এইসব নিয়ে অনেক কিছু কাজ আছে এগুলো মেবি নট অল রিলেটেড টু অ্যাপ্লাইড ইন টেক্সটাইল বাট ওভারঅল ম্যাটেরিয়ালস ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে সেটা হইতে পারে এয়ারক্রাফট ম্যাটেরিয়ালস সেটা হতে পারে অন্যান্য আরও যত ম্যাটেরিয়াল সায়েন্স আছে আর কি প্রশান্ত সাহা প্রশ্ন করেছেন ব্যাচেলার শেষ করার পর দুই বছর স্টাডি গ্যাপ থাকলে মাস্টার্স এ কি প্রবলেম হবে কিনা মানে অ্যাডমিশন পেতে পারবে না এটা অবশ্যই না কোনো প্রবলেম হবে না আচ্ছা তো আপনারা যারা দর্শক বৃন্দ দেখছেন তাদেরকে অনেক ধন্যবাদ আর ভাইয়া আমাদের ভাইয়া তো কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এ এখন কাজ করছেন রিসার্চার হিসেবে পোস্ট ডক্টরাল রিসার্চার হিসেবে ইউবিসি তে কানাডা তো ভাইয়া আপনারা যারা কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এ বা ভাইয়ার সাবজেক্ট রিলেটেড আছেন তারা তাদের যদি কোনো টেকনিক্যাল পরামর্শ লাগে 
ভাইয়াকে ইনবক্স করতে পারেন আমাদের ভাইয়া অনেক হেল্পফুল তিনি চেষ্টা করবেন আপনাদের সকল প্রশ্নের আনসার তার সময় করে তার একটা সময় ব্যাপার আছে তার সময় করে তিনি আপনাদেরকে রেসপন্স করার চেষ্টা করবেন আর আমরা আজকে এই অনুষ্ঠানটুকু এখানেই র্যাপ আপ করতে চাচ্ছি আপনারা যারা দেখেছেন সবাইকে অনেক ধন্যবাদ ভাইয়াকেও ধন্যবাদ অনেক ধন্যবাদ সময় দিয়েছেন আর ভবিষ্যতে আমরা এই ধরনের ক্যারিয়ার রিলেটেড সেশন আমরা আরো আয়োজন করব এই জন্য আমাদের যে স্কলারশিপ স্কুল বিডি পেজটা আছে সেখানে লাইক দিয়ে নিয়মিত আপডেট থাকুন সবাই ভালো থাকবেন সবাইকে আবারও শুভেচ্ছা জানিয়ে আমরা অনুষ্ঠানটা এখানে শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ আল্লাহ হাফেজ